Jak widzicie, umyliśmy, obraliśmy i ucieramy ziemniaki. Jak myślicie, co można robić z ziemniaków na początku jesieni? No właśnie co, placki ziemniaczane. Po prostu przegapiliśmy ten przepis i nie mamy go na naszym kanale. Przegapiliśmy to, że się nim nie podzieliliśmy. Zatem dzisiaj nadrabiamy zaległości i macie tutaj wegańskie i bezglutenowe placki ziemniaczane, super ekstra ekspresowe. I takie po naszemu, bo placki ziemniaczane, tak jak zupa pomidorowa, w każdym domu smakują trochę inaczej i w inny sposób są jedzone. My zauważyliśmy, że najbardziej lubimy jednak wyczuwać ten smak ziemniaka, a nie samej pulpy ziemniaczanej, dlatego też trzemy zawsze ziemniaka na tarce jarzy Nowej, na takie wiórki. Proszę bardzo. Ziemniaki utarte na wiórki. Czas Dodajemy. dodać suche składniki. Zaczynamy Sój, od żeby soli. ziemniaki puściły sok. I teraz jak ten sok będzie już na zewnątrz wiórków, musimy go czymś związać, więc potrzebujemy odtłuszczonego siemienia lnianego, bo my nie lubimy wylewać soku. W soku jest mnóstwo mikroelementów. A siemię lniane zwiąże nam całość zamiast jajka. Jeśli macie ochotę zobaczyć przepisy na inne placki, znajdziecie je tutaj, tutaj w tej zakładce. Jeśli podoba Wam się nasz pomysł na placki ziemniaczane, możecie polubić ten odcinek i możecie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze macie zaległości w tej kwestii, oczywiście, jeśli macie na to ochotę. A wtedy, gdy naciśniecie ten dzwoneczek, on gdzieś tutaj jest, to pojawi Wam się zawsze informacja, że coś nowego się wydarzyło w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. Oczywiście odcinki można komentować zarówno na YouTubie, jak i na naszym blogu kulinarnym ateliesmaku.pl i odcinki na YouTube mają również angielską wersję dla Waszych anglojęzycznych przyjaciół. Możecie sobie włączyć taką wersję i wtedy wszystko to, o czym mówimy, jest podpisane po angielsku. Właśnie spróbowałam. Wystarczy soli. I Czas teraz zastanawiam mękę. się, zastanawiam mękę. się nad tym, o proszę, soku mękę. już tak nie ma. Dać trochę pieprzu? Czy nie? Dać trochę pieprzu. Dać trochę pieprzu. Idę do kuchni. To idź do kuchni. A to dodawaj mąkę. Najpierw damy pieprz, bo później jak już dodam mąki, będzie trudno zmieszać wszystko razem. Już widzicie, nie ma tu soku. Daj tak jedną trzecią łyżeczki pieprzu, nie więcej. Czynię to sypiąc pieprz o, dużego wystarczy. pojemnika, ponieważ kuchnia Atelier Smaku trzyma się przyprawy w dużych pojemnikach, gdyż ziół i przypraw stosujemy w naszej kuchni bardzo dużo. My dodajemy mąkę ryżową i proponowałabym, mąkę. że jeżeli nie jesteście uczuleni na ryż, to właśnie taką mąkę zastosować. A to dlatego, że wtedy placki będą pysznie chrupiące. Ale jeżeli jesteście uczuleni na ryż, to możecie dać mąkę gryczaną, kukurydzianą, kukurydzianą jaglaną. Wtedy mogą być troszeczkę gorzkawe te placki, ale wyjdą mimo wszystko również. Polecamy smaczne. jednak mąkę, mąkę ryżową. ryżową. W taki właśnie sposób dzieci bawią się w błotku. Myślę, że jest to najwyższa pora, aby włączyć palnik pod patelnią i rozgrzać olej. My będziemy smażyć nasze placki na oleju ryżowym. Po w naszej kuchni w tej chwili jest faza na olej ryżowy. U nas przeżywamy różne fazy. Także pamiętajcie, macie prawo do swoich faz i możecie wymieniać sobie. Na przykład, jeżeli nie lubię ryżowego, mogę zastosować sojowy. Jak nie lubię sojowego, to mogę smażyć placki na kokosowym. Wybierajcie tak, jak chcecie, tylko pamiętajcie we wszystkim umiar. Nie codziennie i nie zawsze jeden olej, nie codziennie i nie zawsze jeden produkt. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne, oraz do naszego bistro i food trucka. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na blogu ateliesmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o warsztatach kulinarnych. Dzięki temu, że utarliśmy ziemniaki na tarce o grubych oczkach, nasze placki będą odrobinę kolczaste, ale nie szkodzi. My lubimy takie nierówne i chrupiące brzegi. I pamiętajcie, jakby ktoś Was pytał, czy można placki zrobić z małą ilością tłuszczu? Tak. Da się, ale nie będą chrupiące i nie będą smaczne, bo dopiero dodatek oleju i smażenie na oleju powoduje, że one mają właśnie taką cudownie chrupiącą powierzchnię. Więc, więc... można zrobić zdrowie, ale mniej smacznie. Za Dokładnie, to. więc pamiętajmy, jadamy czasami ziemniaki gotowane na parze i to robimy ku zdrowotności, ziemniaki tak, gotowane na parze. ale raz na jakiś czas, jak już robimy placki ziemniaczane, to niech one będą smaczne. No i dzielcie się w komentarzach, prosimy, z czym na co dzień jadacie Wasze placki, z cukrem, śmietaną, on z cukrem. Z ja jadałam ze śmietaną, więc w tej chwili robię sobie ze śmietanką sojową. Wszystkie i wersje dozwolone, jesteśmy ciekawi. Możemy lekko otrząsnąć z tłuszczu na patelni. Możemy je też odsączyć na ręczniku papierowym. 
Ale A, nasze jakoś tak nie nasiąkło tym tłuszczem za bardzo. Nie będziemy odsączać. Dokładnie. Zabierzemy się za jedzenie od razu, zanim kolejne się usmażą. Zatem smacznego i na, na zdrowie. zdrowie. A w moim domu takie placki jadało się na przykład z leczo albo z sosem pomidorowym.